한반도의 통일을 가로막고 있는 요인 중에서 북한의 핵개발 문제에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다 먼저 NPT에 대한 설명이 필요한데요 NPT라고 하는 것은 우리 국제사회가 약속한 핵 확산 금지 협정입니다 그 배경을 살펴보게 되면요 어, 1945년도에 미국이 세계 최초로 핵무기를 개발했고요 그것이 강대국 간의 핵개발을 어, 초래하는 이제 시작 출발점이 되었습니다 그래서 1949년도에 소련이 핵무기 개발에 성공했고요 영국이 1952년도, 프랑스가 1960년, 그리고 중국이 1964년에 핵무기를 개발하는 데 성공했습니다 이처럼 강대국가들이 핵무기 개발에 계속적으로 이제 성공하게 되면서 어, 다른 나라들도 핵개발 경쟁에 이제 뛰어들게 되는데요 1960년대에 접어들게 되면 어, 스웨덴, 스위스 같이 어, 중립국가라고 볼수 있는 이런 나라들도 어, 핵무기 개발에 나섰습니다 이들은 비록 중립을 표방했지만 어, 안보에 대한 뭐 위협이 있기 때문에 이 작은 소국가들이 어, 자국의 어, 안보를 방위를 스스로 지키기 위해서는 어, 재래식, 재래식 무기만으로는 부족하고 핵무기가 필요하다라고 판단을 해서 핵 개발을 시작했고요. 뭐 사실 유럽에서는 스웨덴, 스위스뿐만 아니라 어, 많은 나라들이 핵 개발에 나섰습니다. 어, 라틴 아메리카의 경우에는 브라질과 아르헨티나가 가장 큰두 개의 나라로서 어, 남미에서의 패권 경쟁을 했는데 이두 나라도 서로 핵 개발 경쟁을 했고요 어, 제가 지금 예를 든 것은 유럽과 남미의 예를 들었습니다만 그 이외에 어, 다른 지역에서도 핵 개발 경쟁이 일어났다 그래서 전 세계적으로 핵무기를 새로운 신형 무기 혹은 첨단 무기라는 관점에서 어, 그것을 개발하기 위한 많은 경쟁이 있었는데 이것을 그대로 내버려 둘 경우에는 전 세계적으로 수십 개의 국가가 핵무기를 가질 수밖에 없는 그런 이제 상황에 직면하게 되면서 국제사회가 이 핵무기 개발 경쟁을 좀 중단시켜야겠다라는 어, 생각을 하게 되었고 그래서 1968년도에 핵 확산 금지 협정의 에, 그 협정에 대한 어, 합의를 하게 되겠습니다. 이것은 유엔 총회에서 그 총안에 대한 합의가 이루어졌고요. 어, 그 당시에 어, 세 가지의 의견이 있었습니다. 하나는 모든 나라가 다 핵무기를 가지도록 자유롭게 허용하자라는 그런 의견이 하나고요. 그 다음에 모든 나라에게 핵무기를 금지시키자. 심지어는 이미 핵무기를 가지고 있는 국가들 미국, 소련, 영국, 프랑스, 중국 다섯 개 국가도 핵을 포기하고 그래서 전 세계적으로 핵무기 없는 세상을 만들자 라는 그 의견 이건 상당히 좀 이상적인 의견이고요 모든 국가가 다 핵무기를 가질 수 있도록 허용하자라고 하는 것은 또 너무 위험한 생각이고요 그래서 그 중간적인 대안, 현실적인 대안으로서 기존의 다섯 개핵 보유국은 핵무기의 보유를 인정하고 그 이외의 국가들은 이제 더 이상 어, 만들지 않기로 하는 그러한 협정을 어, 통과시켰습니다 이것이 바로 NPT가 되고요 이 NPT 협정은 미국과 소련이 주도한 협정인데요 미국과 소련의 입장에서는 이러한 NPT를 어, 통과시켜야 될또 다른 나름대로 이유가 있는데요 그것은 이두 나라가 어, 동맹국들에게 원자력 기술의 평화적 이용을 위한 
수출의 필요성이 있었던 거죠. 다시 말해서 원자력 발전소를 수출하고 싶은데 또 다른 측면에서 걱정이 되는 것은 원자력 발전소를 건설하기 위한 핵기술을 제공하게 되면 그것을 활용해서 그리고 원자력 발전소에 필요한 원자로라고 하는 그런 인프라를 활용해서 핵무기를 만들 수 있다라는 우려를 하게 된 것이죠. 그래서 한편으로는 원자력 기술을 수출하면서 그런 경제적인 이익을 얻으면서 또그 국가들이 핵무기를 만들지 못하도록 하기 위한 그런 일종의 약속을 받아낸다는 차원에서 NPT라는 협정을 만들어내게 된 것입니다. 그래서 미국이나 소련으로부터 핵기술을 수입하고자 하는 그런 국가들은 그 전제 조건으로 NPT에 가입을 해야 되는 것이고요. NPT에 가입을 하게 되면 어, 국제원자력기구라고 하는 IAEA로부터 지속적으로 모니터링을 받게 되는 것입니다. 이 모니터링은 바로 어, 핵기술을 수입한 나라가 그것을 평화적인 목적으로만 이용하고 핵무기를 개발하는 데 사용하지 않도록 어, 지속적으로 보고하고 사찰을 받는다는 뜻이죠. 그런데 만일에 NPT에 가입을 하고 핵기술을 수입한 다음에 핵무기를 만들 경우에는 바로 유엔 안보리의 제재를 받도록 한 이러한 어, 내용들을 담고 있는 것이 NPT입니다. 그동안 NPT는 상당히 성공적인 모델이다라고 할수 있는데요. 왜냐하면 어, 1968년도까지 핵무기를 개발했던 다섯 개 국가 이외에 현재 핵무기를 추가적으로 보유하고 있는 국가는 세개 국가입니다. 이스라엘, 인도, 파키스탄 밖에 없다. 이 국가들이 핵무기를 가지고 있는 이유는 바로 NPT에 가입하지 않고 스스로 핵무기를 개발했기 때문에 이 협정을 위반한 것은 아니다는 것이죠. 여기에 비해서 북한도 핵무기를 가지고 있는데 북한의 경우에는 어, 이스라엘, 인도, 파키스탄과 다른 특징을 가지고 있습니다. 그것은 NPT에 가입을 한 다음에 NPT에 가입을 한다는 것은 핵 기술을 수입을 해서 평화적으로 목적으로만 사용하고 핵무기 개발을 하지 않겠다는 그런 약속인데 NPT 가입한 다음에 어, 핵무기를 어, 개발했다는 어, 그런 측면에서 NPT 협정을 어, 정면적으로 위반한 사례에 해당이 되겠습니다. 북한의 핵 개발의 역사를 보게 되면요. 1985년도에 NPT에 가입했습니다. NPT에 가입을 하게 되면 핵기술을 도입할 수 있기 때문에 소련으로부터 핵기술을 도입을 했습니다. 그런데 NPT에 가입을 하게 되면 1년 내에 IAEA와 세이프카드 협정을 체결해서 이 협정 하에 IAEA의 지속적인 모니터링을 받아야 되는데 북한의 경우에는 이 세이프카드 협정 체계를 계속 미루다가 7년이 지나서 1992년도에 체결을 했습니다. 원래는 1년 만에 체결해야 되는 협정을 7년 만에 체결했으니까 아예 입장에서는 어, 의혹을 갈 수밖에 없는 것이죠. 그래서 특별 사찰을 시찰했는 특별 사찰을 하게 되었는데 북한은 이것을 처음엔 수용했다가 나중에는 거부하게 되는 그래서 사찰단들을 쫓아내게 되는 그런 일이 발생하게 되고요. 이러한 갈등으로 인해서 1993년도에는 NPT를 어, 탈퇴를 하게 되겠습니다. 그리고 그 이후에 핵실험을 6회를 하게 되는데요. 2006년, 2009년, 2013년, 그리고 2016년에 두 차례, 그리고 2017년까지 여섯 차례의 핵실험을 했는데, 2006년도에 보시게도 2006년부터는 한 3년 내지 4년 간격으로 하다가, 2016년도에는 한해두 번을 하게 되고, 
그 다음에 1년 만에 또 핵실험을 어, 했습니다. 이것은 바로 북한이 2006년 이후 어, 점점점 핵실험의 속도를 높여왔다. 라는 것을 알수 있고요. 2017년 이후 어, 2022년까지는 어, 핵실험을 진행하고 있지 않다라는 측면에서는 다소 어, 북한이 이 핵개발과 관련해서 어, 상당히 좀 유예를 하고 있는 그런 측면이 보이기는 합니다. 북핵 문제를 해결하기 위해서 국제사회는 어떠한 노력을 했는지를 한번 살펴보게 되면 1993년도에 북한이 MPT를 탈퇴한 직후 어, 제네바 협약이 체결이 되었는데요. 이것은 북한과 미국 간의 양자 협상입니다. 즉 다시 말씀드리면 북한의 핵 개발을 저지하기 위해서 미국이 주도적으로 나선 것이고요. 그래서 94년도에 체결된 제네바 협상에 따르면 제네바 협약에 따르면 어, 북한에게 경제적인 보상을 제공함으로 해서 북한의 핵 동결 혹은 핵 개발의 중단을 어, 얻어내었다라는 것인데. 그 경제적 보상의 내용은 북한에게 원자력 발전소를 지어주고 어 그리고 그 원자력 발전소를 짓는 동안 북한의 화력 발전소가 가동될 수 있는 기름을 제공하는 것이 바로 경제적인 보상입니다. 북한이 어핵 기술을 가지고 핵 무기를 만드는 것이 아니라 평화적 이용 즉 다시 말씀드리면 전력 생산을 위해서 한다라고 주장을 하기 때문에 미국의 입장에서는 그렇다면 핵, 어, 미국이 핵 어, 원자력 발전소를 대신 지어주겠다라는 그러한 협상을 통해서 북한 핵 개발을 저지하려고 했던 것이죠. 그런데 북한 어, 미국이 정권 변화가 일어나게 되면서 새롭게 등장한 부시 행정부가 대북 강경책을 취하게 되고 또 거기에 대한 대응으로 북한은 핵 개발을 재개하게 됩니다 그 결과 제네바 협약은 중단되게 되고요 어, 그에 대한 두 번째 방안으로 6자 회담이 시작되는데요 어, 2003년부터 2008년까지 어, 6년에 걸쳐서 6자 회담이 이루어졌습니다 제네바 협약이 북한과 미국 간의 양자적인 협상이라고 한다면 6자 회담은 좀 포맷을 바꾸어서 실질적으로는 북한과 미국이 협상을 하지만 다른 주변 국가들이 참여해서 그런 다자적인 배경을 만들어주는 것이죠. 그래서 이러한 6자 회담에는 한미일과 북중러라고 하는 두 개의, 두 가지 어떤, 어, 소위, 어, 소다자주의가 여기에서 뭐 작동을 하는 것이고요. 육자회담도 그 내용에서는 제네바 협약과 큰 차이는 없습니다. 북한에게 경제적인 보상을 제공함으로써 북한의 핵개발을 중단시킨다. 라는 것이었고요. 그렇지만 2009년도에 북한이 핵시설을 완전히 제공하지 않는다라는 그런 불만 때문에 육자회담도 중단되었습니다. 그래서 오늘날 현재 북한의 핵 문제에 대한 어떤 해결책은 최종적인 마지막 단계, 즉 유엔 안보리의 제재가 이루어지고 있는데요. 지금 현재 대북 제재는 유엔 안보리 역사상 가장 강력한 제재 수준에 해당이 되는데요. 북한의 주요 수출품들을 금지시키고 있습니다. 북한은 어, 주요한 수출품으로서 광물 자원 그리고 섬유 제품들을 수출하고 있는데 이것을 국제사회에 수출하지 못하도록 지금 금지하고 있고요. 또 북한이 해외로부터 원유를 수입하고 있는 것도 어느 정도 그 물량을 제한하고 있습니다. 그리고 또 북한이 외화벌이를 위해서 전 세계에 해외 노동자들을 파견했는데 특히 중국, 러시아의 
많이 파견을 했습니다. 그런데 이러한 해외 노동자 파견도 어, 금지시킨 것이 바로 유엔 안보리 제재의 중요한 어, 내용이다라고 할수 있습니다. 